Selamat datang di Indonesia Pakin Cakap Digital Langsung dari 34 provinsi 514 kabupaten kota Berikuti lebih dari 500 ribu talenta digital Inilah Indonesia Pakin Cakap Digital Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat bergabung. Saya ucapkan kepada yang terhormat Dirjen Aptika Kemkominfo Republik Indonesia, Bapak Samuel A. Pengerapan, yang terhormat PYP Koordinator Al-Firdaus Islamic School, Ibu Aris Aryanti SSI, yang terhormat Akademisi Bidang Manajemen, Ibu Resista Fika Liana SSIMM, yang terhormat Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Adi Maja STMM MMG, yang terhormat Ketua Fakal IMM Kepulauan Riau, Bapak Juanda SEMM. Dan yang terhormat, Key Opinion Leader kita pada siang hari ini, Kak Rana Rayendra. Dan tentu saja, saya tidak lupa mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan juga selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar literasi digital pada pagi hari ini dari seluruh Indonesia, terkhususnya para peserta dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Senang sekali rasanya kita dapat kembali berjumpa dalam webinar literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia pada hari ini, Jumat 23 Juli 2021. Bersama saya Rizky Al Yusra sebagai pembawa acara sekaligus moderator pada kegiatan hari ini. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi Kabupaten Karimun. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga tetap semangat hingga akhir acara nanti. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Kami selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak Ibu para peserta sekalian, meskipun di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 saat ini, kita masih bisa berjumpa meskipun hanya dalam keadaan daring untuk mendapatkan begitu banyak insight tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia bisa cakap dalam menggunakan teknologi digital. Dan khususnya pada pagi hari ini, kita akan membahas tema yaitu tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh di saat pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, saya yakin di sini para pesertanya adalah Bapak Ibu Guru, mungkin ada Bapak Ibu dosen, dan ada tentunya mahasiswa dan juga pelajar. Tetap semangat ya, kita simak kegiatan ini hingga akhir. Semoga yang kita dapatkan hari ini akan memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing demi kelancaran kegiatan kita pada pagi ini. Berdoa dimulai. Musik 
berdoa selesai. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya semakin meningkatkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Baik para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari Dirjen Aptika Kemkominfo Republik Indonesia kepada Bapak Samuel A. Pangarapan dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat bertumbuh secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia.
sampai pada sedikit di atas tingkat sedang namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja.